Oi, nós estamos falando sobre as linhagens budistas e hoje chegou a vez da linhagem Nima, conhecida como a linhagem antiga. Muitas pessoas acham que ela é fundada por Guru Rinpoche, Padmasambhava, Pema Jhune, né, chamados às vezes de Lopon Rinpoche, o preceptor precioso, mas não é bem assim. E de verdade ela nem se chama mesmo Nima. Ai, ai, ai! Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. E como assim não é linhagem Nima? Bom, se a gente seguir né, pelo princípio de autodenominação, a gente vai ver que o Marechal Deodoro da Fonseca, você pergunta qual é o período que você vive? É república? Ele vai falar, é a velha república e a república nova vai ser o Sarney, porque ele estava lá na época do café. Então, Nima significa antigo. E essa linhagem só vai ser chamada de antiga quando? Quando tiverem os novos, né? Então, lá no tempo do rei Trisondeti, em Guru Padmasambhava e Shantarakshita, como chamava budismo, era só isso, não era antigo, porque ele estava todo mundo fresquinho, todo mundo cheirando a leite. E esse é o primeiro ponto que, em relação às escolas, a gente divide em dois tipos. Nima, que é essa escola antiga, ou a primeira escola, né, que era o budismo antigo, e as outras três, Kagyu, Sakya e Geluk, que são chamadas de Sarma. Então, são escolas novas, novas traduções, novos tantras, e aqui, antigas traduções e antigos tantras, e no meio, por isso que são, serão, serão cinco vídeos, o que eu coloco ali com uma linha divisória é a escola Kadampa, que acabou se espalhando pelas outras três e se dissolveu, não existe mais de uma maneira independente. Então, Nima, a escola antiga, as outras três escolas são chamadas de Sarma, escolas novas. E apesar de hoje em dia uma das figuras principais do culto na escola Nima ser Guru Rinpoche Padmasambhava, Pema Jhune, Lopon Rinpoche, ele não é exatamente o fundador, né? Existiu ali um triunvirato, uma união de rei, preceptor e guru. Ou seja, esse rei Trisondetsen chamou da Índia Shantarakshita, que era um mestre, um tipo de Geisha, um mestre qualificado na filosofia, para ensinar o budismo. A história diz que teria tido grande oposição da religião bom, porque é ali um pouco demonizada e colocada assim num pedestal de inferioridade, e que essas deidades, esses deuses locais, teriam interferido de maneira negativa, e o Shantarakshita estava ali quase desistindo e falou, olha, eu tenho o conhecimento, mas nós precisamos de alguém que tenha, seja versado nos poderes sobrenaturais, precisamos chamar o terceiro, né, do triunvirato, que era o Guru Rinpoche Padmasambhava, e, segundo as histórias, teria subjugado as deidades locais, algumas delas convertido de demônios em protetores e guardiões do Dharma sob jura. A gente já falou um pouco desse processo lá no vídeo sobre a impermanência no Tantra e a figura de Kalaru. E, enfim, com esse triunvirato, o apoio do rei, um mestre que ensinava e o outro que fazia a magia, o budismo conseguiu se instalar, e não era o budismo antigo, era o budismo da época mesmo, estava updated, estava atualizado. Hoje em dia existe uma confusão em relação aos papéis, né? As pessoas colocam um destaque por causa dos milagres e das histórias, assim, umas histórias mais exageradas, que Guru Rinpoche seria o patrono, ou fundador da escola Nima. Mas, de verdade, quando a gente olha, quem dava os preceitos, quem dava os ensinamentos, quem fazia mesmo a, a conversa e a coisa toda de girar o Dharma, era o mestre Shantarakshita. Guru Rinpoche Padmasambhava se diz nas suas próprias biografias que ele só teve 25 discípulos no Tibete, ele só olhou na cara e ensinou 25 pessoas. São 25 discípulos extraordinários. Para quem ele deu iniciações e transmissões tântricas. Em relação aos ensinamentos específicos da linhagem Nima, uma diferença ali entre os Nima e o Sarma, na linhagem Nima, no Tantra, são feitos divisões diferentes das classes do Tantra, né? Tem nomenclaturas diferentes, Atioga, Anuyoga, enfim, e o número de classes de Tantra e de tipos de iniciação usa um sistema antigo, um sistema diferente, que às vezes com nove linhas diferentes. Em relação a contribuições ali históricas, ou o que aconteceu, o debate de Lhasa é um deles, o que aconteceu? O Zen, né, o budismo Zen, o budismo Chan, esse budismo que veio, se desenvolveu na China e no Japão a partir de ensinamentos trazidos da Índia, o Zen teve ali uma entrada também no Tibete, mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois do Guru Rinpoche e do Shantrakshita, e existiu um grande debate, e nesse debate o Zen teria perdido por ser uma visão muito niilista, muito negacionista, e o que os mestres Nima fizeram? Baniram o Zen do Tibete. O budismo Zen não existe no Tibete até os dias de hoje. Foi proibido, caçado, execrado, mandado para fora e por séculos não se pôde praticar, nem praticar, nem escrever textos, nem desenvolver escola, nem abrir igreja, nem nada do Zen. O Zen é proibido pela linhagem Nima lá atrás, lá na época do Shantarakshita e do rei Trisondesa. 
Essa é uma das contribuições dos Nimapas, se diz que quando esse mestre Zen foi derrotado e teve que abandonar e deixar o país, que ele teria deixado uma bota. E esses gurus do passado dizem que, isso é a história oficial do Tibete, não sou, não é minha opinião necessariamente, mas que ele deixou uma bota para trás significa que em algum momento esses ensinamentos considerados por esse mestre como pervertidos ou errados do Zen seriam reinfiltrados, né? ele deixou uma bota, ou seja, deixou uma causa para o retorno. E haveria novamente uma mistura dos ensinamentos do Zen, dessa visão mais puxada para a visão titamatra, negacionista, ou somente, nos ensinamentos da linhagem Nima. Então, isso foi um ponto de atenção uh, deixado como aviso pelos gurus Nima do passado. Além da proibição do budismo Zen no Tibete, um outro legado dos gurus da linhagem Nima foi a demonização do Burn. O que é o Burn? Bun é o xamanismo, a religião animista ou a religião original do Tibete, antes da chegada do budismo, né? Então existiu ali um conflito de os nossos deuses e os nossos budas trazidos da Índia e os seus deuses da montanha. Alguns desses deuses foram incorporados e forçados a tomar juramentos de virarem pro, é, protetores budistas pelo Guru Rinpoche por mestres é, subsequentes. Mas se a gente olha não só ali naquela geração inicial como nas gerações futuras, a gente pegar textos canônicos mais básicos em Nima, como por exemplo as rezes de Guru Rinpoche chamadas Bartelamsel, quer dizer, dissipar os obstáculos do caminho, Bartelamsel, e Sampalundrup, a realização espontânea dos desejos ou das aspirações. Nessas duas rezes, que são, entre aspas, assim, o Pai Nosso e a Ave Maria do Budismo Nima, se diz é, pise e derrote, acabe com os bompos e não deixe que chegue perto de mim e me defenda contra isso. Então existe ali uma demonização também, é algo que começou ali na linhagem Nima. E de verdade, se a gente olhar e comparar com escritos nas escolas Sarma, existe uma leniência maior para com essa escola bompo, né? Que hoje em dia às vezes se fala como escola, enfim, para esse xamanismo bompo. Mestres das três escolas seguintes, às vezes, falam. Tem coisas que são corretas, tem coisas que são incompatíveis, mas tem uma leniência bem maior. Agora, concordando um pouco com o que falou Mingyur Rinpoche lá naquele vídeo passado, Nima é a visão, e é, em algum sentido, parece existir um foco ou uma ênfase na percepção pura da natureza das coisas, os fenômenos são todos puros, uh, tudo é uma ilusão, esse tipo de discurso que puxa mais para o que a gente chama de sabedoria ou a visão, e um pouquinho menos a ênfase no método, né? É uma linhagem que, por exemplo, que tem menos monges, é, enfatiza muito esse contato que, com a natureza transcendente. É claro que existe estudo. A gente tem o Guru Longchenpa, que é um grande erudito, Guru Vimalamitra, e vários outros, né, no transcorrer da história. Não quer dizer que eles ficavam lá só falando tudo é puro, tudo é vazio e tudo é bonito. Mas é sim, essa tem essa pegada um pouco nos ensinamentos do Nima em relação à observação dos fenômenos e em relação ao tipo de meditação, que é uma meditação não necessariamente muito engajada e muito fixa, muito apertada, assim, uma meditação mais frouxa na natureza das coisas, que eles chamam de Dzogchen, a grande perfeição, o grande completamento. Então, esse é um ensinamento uh, específico da linhagem Nima, Dzogchen, que é uma forma de meditar na natureza da mente em si, no vazio, depende de iniciação, uma coisa iniciática, não é uma coisa básica, mais uma outra característica bastante distintiva são as termas. O que, que são as termas? Ter quer dizer cavar. Então, terma é um tesouro, um tesouro cavado. Então, se diz que... Lembra do Guru Rinpoche e que ele deu poucos ensinamentos para pouca gente e quem estava ensinando de verdade era Shantarakshita? Então, na linhagem nenhuma se acredita que, apesar do Guru Rinpoche ter ficado ali bem quietinho, que ele teria enterrado e escondido e deixado assim num cantinho livros, estátuas, objetos ritualísticos e várias coisas para que pessoas de gerações futuras fossem ali, desenterrassem e tivessem, assim, um insight e revelassem essas práticas em gerações futuras. Então, termas são um tipo de ensinamento revelado, com origem no Guru Rinpoche, que às vezes é para dali a 100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos, algum mestre descobre e faz a revelação desse ensinamento. Pontos positivos e pontos negativos, quais são? Positivo se diz que quando você tem uma linhagem mais você está mais próximo da fonte, né? Então, seu guru descobriu um ensinamento novo do Guru Rinpoche, uma revelação verdadeira. Então, é o Guru Rinpoche, o seu guru e você. Você está bem mais pertinho da fonte. Então, assim, não degenerou, né? Você está mais perto do, da origem e mais perto da realização. Então, esses ensinamentos funcionariam mais rápido. Uma crítica negativa é que, como fazer a revelação de um novo ciclo de ensinamentos, e ter um ensinamento que é mais puro, mais rápido, mais eficiente, também gera ali um desequilíbrio, uma concorrência capitalista. 
Então, também existem casos, né, e um deles aconteceu há não muitos anos do Tibete, que a pessoa, o Lama, falou, eu vou revelar o um ensinamento que está aqui no lago, mergulhou no lago e estava com uma estátua de Buda amarrada na coxa, que ele ia, assim, é, revelar e encontrar no lago, morreu afogado e encontraram ele com a estátua amarrada, que era o que ele ia, uh, o falso tesouro que ele ia revelar. Então, assim, tem essa questão, são ensinamentos válidos? E aí isso depende, tem vários ensinamentos revelados em todas as escolas, mas as outras três escolas, Kagyu, Sakya e Gelupa, costumam priorizar os ensinamentos de linhagem longa que vem da Índia. E a linhagem Nima, hoje em dia, parece priorizar esses ensinamentos de termo, essas revelações curtas, e isso faz com que haja uma grande diferença entre os centros Nima. Então, dependendo de qual termo segue, as rezas, as deidades, o aspecto, as fotos, as tancas, tudo isso muda de uma forma bastante vasta. Essa é a escola Nyingma, os fundadores são o rei Trisson Detsen, Shantarakshita, que era um mestre indiano, e Padma Sambhava, que era o mestre que tinha ali poderes milagrosos. Padma Sambhava, quer dizer, Pema Juni, nascido do lótus, e as pessoas às vezes acham que é um mestre nascido de uma flor, né? Sinto informar, o DNA dele não era botânico, era um DNA humano, e ele nasceu do lótus, nasceu dessa flor que estava ali no meio das pernas da mãe dele. Nascido do lótus, mais significa que ele brotou a mente da renúncia do que que uma flor abriu e tinha uma criança dentro. Muito do que se acredita e ensina sobre o Guru Jinpoche, ciclos de reza, enfim, não necessariamente tem ouvido dele ainda em vida, mas em revelações nos séculos futuros, então é tipo você ter o Lula e ele passar uma lei que ontem ele recebeu, não sei, de um presidente de dez gerações atrás, da Princesa Isabel, enfim. Então tem essa, essa anacroni esse anacronismo nas outras escolas também existem coisas parecidas, mas na linhagem Nima, assim, é um pouco mais evidente. Eles expulsaram o Zen. Hoje em dia, parece ter um movimento de reconciliação, o que seria muito mal visto pelos gurus do passado. E eles oprimiram um pouco o xamanismo. Os mestres das outras três linhagens, por que que aconteceram? Porque em algum momento entraram em desacordo com a situação do budismo Nima, não necessariamente o budismo original, mas como as coisas foram se desenvolvendo, o que é comum, por isso que vão tendo várias escolas, né? vão tendo interpretações diferentes, focos diferentes e linhagens diferentes. Mas não tem assim nenhuma grande treta, o ensinamento Nima né, básico não é muito diferente de nenhuma das outras escolas. As escolas não estão em guerra ainda completamente, apesar de termos um genocídio vindo aí na nossa história. Vamos para a próxima escola. Deixem dúvidas, se inscrevam, curtam e compartilhem. E até a próxima escola, até a próxima linhagem. O Dharma que mais vale é aquele que a gente pratica, gente. Mais do que a gente, ah, eu quero a linhagem mais pura, a linhagem mais poderosa, é quem tá ali no nosso entorno vai contar muito mais a qualidade de quem tá ali ao redor do que a gente saber se o guru veio da flor de lótus ou se ele veio da bananeira, enfim, isso não é muito importante. Mas vamos aprender um pouquinho sobre as características especiais dessas linhagens. É isso.